Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. In Kapitel 5 unserer Alexander der Große Reihe, adaptiert und vereinfacht aus den historischen Berichten von Jacob Abbott, tauchen wir ein in den Feldzug in Kleinasien. Während sich Alexanders Reise entfaltet, durchqueren wir die herausfordernden Landschaften Kleinasiens. Von den strategischen Siegen am Fluss Granikos bis zum mythischen Lösen des gordischen Knotens offenbart jeder Schritt von Alexanders Feldzug eine neue Facette seines facettenreichen Charakters. Während wir uns darauf vorbereiten, die Entfaltung der monumentalen Schlacht bei Issus zu bezeugen, schließt euch uns an in dieser packenden Erzählung, die die antike Welt zum Leben erweckt. Es ist eine Geschichte von Mut, Strategie und dem unbeugsamen Willen eines jungen Königs, der es wagte, das Unmögliche zu träumen. Also lehnt euch zurück und lasst uns in die Vergangenheit reisen, um Alexanders Spur durch Kleinasien zu folgen. Kapitel 5 – Feldzug in Kleinasien Vor Christus 334 bis 333 Obwohl Alexander sicher die asiatische Küste erreichte, konnte er nicht einfach weiter ins Landesinnere vordringen. Er befand sich auf einer Ebene, die durch natürliche Barrieren vom dahinterliegenden Gebiet getrennt war. Im Süden befand sich ein hoher Berg namens Ida. Ein Strom floss von den nordöstlichen Hängen dieses Berges nach Norden ins Meer. Dies blockierte Alexanders Armee. Um voranzukommen, musste er entweder den Berg besteigen oder den Fluss überqueren. Er glaubte, dass das Überqueren des Flusses die einfachste Option wäre. Es ist äußerst herausfordernd, eine große Gruppe von Reitern und schwer bewaffneten Soldaten zusammen mit all ihren Anhängern und Habseligkeiten über steiles Gelände zu bewegen. Aus diesem Grund zog die Armee nach der Landung an der asiatischen Küste nach Norden. Alexander glaubte, dass das Überqueren des Flusses Granikos einfacher wäre als das Überqueren des Berges Ida. Der Fluss war relativ klein und konnte leicht überquert werden. In der Vergangenheit und auch jetzt, wenn Armeen marschieren, war es üblich, kleine Gruppen von Männern vorauszuschicken, um die Straßen zu erkunden, Hindernisse zu beseitigen und mögliche Gefahren zu finden. Heutzutage sind diese Männer als Kundschafter bekannt. Aber zu Alexanders Zeiten und in der griechischen Sprache wurden sie Prodromi genannt, was Vorläufer bedeutet. Es ist die Aufgabe dieser Pioniere, regelmäßig Boten zurück zum Hauptkörper der Armee zu schicken, um die Offiziere über alles Wichtige zu informieren, das sie beobachten. In diesem Fall, als die Armee sich dem Fluss näherte, berichteten die Prodromi, dass sie am Fluss gewesen waren und das gesamte gegenüberliegende Ufer, wo sie überqueren sollten, mit persischen Truppen gefüllt war. Die persischen Truppen waren dort versammelt, um die Armee am Überqueren zu hindern. Die Armee setzte ihren Marsch fort und Alexander versammelte die obersten Generäle zu einer Diskussion darüber, was als nächstes zu tun sei. Parmenio schlug vor, den Fluss nicht sofort zu überqueren. Die persische Armee bestand hauptsächlich aus Kavallerie. Nun, Kavallerie, obwohl sie als Feind bei Tagesschlachten sehr furchteinflößend ist, ist besonders verwundbar und wehrlos, wenn sie nachts im Lager ist. Die Pferde sind verstreut, fressen oder ruhen. Die Waffen der Männer sind nicht stark und sie sind es nicht gewohnt, zu Fuß zu kämpfen. Wenn der Feind plötzlich ihr Lager um Mitternacht angreift, sind ihre Pferde und Reitfähigkeiten nutzlos und sie werden zu einem leichten Ziel für entschlossene Eindringlinge. Parmenio glaubte, dass die Perser nicht lange in der Nähe von Alexanders Armee bleiben würden und dass, wenn sie warteten, der Feind sich zurückziehen würde. Dann könnte Alexander den Fluss überqueren, ohne eine Schlacht zu riskieren. Alexander wollte jedoch diesem Plan nicht folgen. Er glaubte, dass seine Armee mutig und mächtig genug sei, den Fluss zu überqueren, das gegenüberliegende Ufer zu erklimmen und jeglichem Widerstand der Perser zu überwinden. Er wusste auch, dass dies eine große Reaktion im ganzen Land auslösen würde, so dass jeder erkennen würde, wie stark die Armee unter seinem Kommando war. 
Dies würde wiederum den Feind erschrecken und zukünftige Operationen erleichtern. Aber das war noch nicht alles. Er hatte einen noch stärkeren Grund, geradeaus weitermarschieren zu wollen, den Fluss zu überqueren und sich durch die großen Gruppen der Kavallerie auf der anderen Seite durchzusetzen. Und dieser Grund war einfach, weil es ihm Freude bereitete. Als die Armee sich den Ufern näherte, ordneten sie sich in Kampfformation an und machten sich bereit, weiter zu marschieren, als ob nichts sie aufhalten könnte. Der allgemeine Schlachtplan der makedonischen Armee war wie folgt. Es gab eine Gruppe von Soldaten, genannt die Phalanx, die speziell bewaffnet und organisiert war. Diese Gruppe war in der Mitte positioniert. Die Soldaten in der Phalanx waren schwer bewaffnet, mit Schilden am linken Arm und Speeren, die 16 Fuß lang und mit Eisen besetzt waren. Sie hielten die Speere fest in beiden Händen, mit den scharfen Enden nach vorne gerichtet. Die Männer waren in Linien angeordnet, eine hinter der anderen und alle dem Feind zugewandt. Es gab 16 Linien mit 1000 Männern in jeder Linie. Insgesamt gab es 16.000 Männer in der Phalanx. Die Speere waren sehr lang. Wenn die Männer eng zusammenstanden, wurden die hinteren Reihen nahe an die vorderen Reihen herangebracht. Die Spitzen der Speere aus acht oder zehn Reihen ragten nach vorne, wodurch eine Wand aus scharfen Stahlspitzen entstand. Jeder Speer wurde von den starken Armen eines fitten und gut ausgebildeten Soldaten gehalten. Diese Wand war undurchdringlich. Alles, was versuchte, sie anzugreifen, ob Männer, Pferde oder Elefanten, fand sein Ende. Jeder Speer, geführt von starken Armen, traf mit tödlicher Präzision, als besäße er die gleiche wilde Feindseligkeit wie sein Träger. Wenn der Feind weit weg blieb und Wurfspieße oder Pfeile auf die Phalanx warf, schadeten sie den Soldaten nicht. Die Soldaten hatten Schilde am linken Arm, die so gehalten wurden, dass sie eine schützende Schicht bildeten, ähnlich Schuppen, die die gesamte Gruppe von Soldaten bedeckten. Dies machte es fast unmöglich, die Soldaten zu verletzen. Die Phalanx war sehr stark, wenn sie nur verteidigte und sich nicht bewegte. Sie war wie eine Armee und eine Festung zugleich und fast unmöglich zu durchbrechen. Aber wenn sie aggressiv wurde, sich bewegte und angriff, wurde sie noch mächtiger. Sie war wie ein furchterregendes Monster, bedeckt mit Bronzeschuppen, mit zehntausend scharfen Eisenpunkten, die herausragten. Sie bewegte sich absichtlich und ruhig, aber mit unglaublicher Geschwindigkeit und Kraft. Sie sah überhaupt nicht menschlich aus. Es war ein massives Geschöpf, wild, entschlossen, stur, unfähig, Schmerz zu empfinden, ohne Furcht und unerbittlich und gnadenlos alles auf seinem Weg zerstörend. Die Phalanx war die Hauptkraft von Alexanders Armee. Obwohl sie in der Antike stark und unbesiegbar war, wäre sie auf einem modernen Schlachtfeld wehrlos. Eisenprojektile, die mit solch hoher Geschwindigkeit fliegen, dass sie nicht gesehen werden können, würden leicht die Piken, Schilde und Körper der Soldaten ohne jeglichen Widerstand durchdringen. Die Phalanx war in kleinere Gruppen unterteilt, genannt Brigaden, Regimenter und Bataillone, mit Offizieren für jede zugewiesen. Beim Marschieren würde sie sich in kleinere Teile aufteilen und manchmal im Kampf würde sie in getrennten Divisionen kämpfen. Sie war in der Mitte der Armee positioniert, mit Kavallerie und Fußsoldaten auf beiden Seiten. Diese Soldaten waren nicht so schwer bewaffnet wie die in der Phalanx. Daher konnten sie sich schnell und leicht bewegen, wo immer sie gebraucht wurden. Die Truppen an den Seiten wurden die Flügel genannt. Alexander würde einen Flügel befehligen und Parmenio den anderen. Die Phalanx bewegte sich langsam, aber kraftvoll dazwischen. Die Armee in dieser Formation bewegte sich vorwärts zum Fluss. Es war ein breiter und seichter Fluss. Die Perser hatten sich in riesigen Zahlen auf der anderen Seite versammelt. Einige Historiker behaupten, es waren 100.000 Männer, andere behaupten 200.000 und wieder andere behaupten 600.000. Unabhängig davon besteht kein Zweifel, dass ihre Zahlen viel größer waren als die von Alexanders Armee, die weniger als 40.000 betrug. Es gab eine kleine Ebene auf der anderen Seite des Flusses, nahe am Ufer und ein Hügelgebiet darüber hinaus. 
Die persischen Reitersoldaten waren über das offene Land verteilt, bereit, auf die makedonischen Soldaten zu stürmen, sobald sie aus dem Wasser kamen und versuchten, den Hang hinaufzuklettern. Die Armee, angeführt von Alexander, ging in den Strom und setzte ihren Weg durch das Wasser fort. Sie trafen auf ihre Feinde auf der anderen Seite. Es gab einen langen und schwierigen Kampf, aber Alexanders Armee blieb ruhig, mutig und stark und gewann letztendlich. Die Perser wurden von den Griechen zurückgedrängt, die dann landeten, sich neu organisierten und am Ufer formierten. Als sie erkannten, dass sie verloren hatten, flohen die Perser in alle Richtungen. Alexander spielte eine prominente und aktive Rolle in der Schlacht. Er war leicht an seiner Kleidung und einer weißen Feder an seinem Helm zu erkennen. Er brachte sich in große Gefahr. Einmal, als Alexander von einer Gruppe von Reitern umgeben war, versuchte einer von ihnen, ihn mit einem Schwert auf den Kopf zu schlagen. Obwohl Alexander dem Schlag ausweichen konnte, traf er seine Feder und einen Teil seines Helms. Die Schlacht am Granikos war ein wichtiger Sieg für Alexander und seine Armee. Sie öffnete ihm den Weg nach Kleinasien und trug zur Legendenbildung um Alexander den großen Bär ein. Als Antwort stach Alexander seinen Gegner schnell in den Körper. Zu dieser Zeit hatte ein anderer Reiter auf einer anderen Seite sein Schwert erhoben, bereit, Alexander zu töten, bevor er sich verteidigen konnte. Doch gerade in diesem Moment sah einer von Alexanders Freunden die Gefahr und versetzte dem Angreifer einen mächtigen Schlag auf die Schulter, der seinen Arm vom Körper trennte. Das sind die Geschichten, die erzählt werden. Sie könnten völlig wahr sein, oder sie könnten übertriebene Versionen von ähnlichen Ereignissen sein, die passiert sind. Oder sie könnten vollständig erfunden sein. Berühmte Militärführer, wie auch andere berühmte Persönlichkeiten, erhalten oft Anerkennung für Leistungen, die sie nie tatsächlich vollbracht haben. Es ist die besondere Rolle von Dichtern und Historikern, die Taten großer Individuen zu verstärken und zu verbessern, und diese Fähigkeit war in der Antike genauso bekannt wie heute. Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass wir nur die griechische Seite der Geschichte hören, wenn wir über diese Ereignisse lesen. Die persischen Berichte stehen uns nicht zur Verfügung. Dennoch wurde die persische Armee besiegt und dies geschah ohne die Hilfe der Phalanx. Nur die Reiter und leichten Truppen waren an der Schlacht beteiligt. Die Phalanx konnte in dieser Position nicht gebildet oder eingesetzt werden. Nachdem sie aus dem Wasser gekommen waren, mussten die Männer die Ufer hinaufklettern und sofort einen Feind angreifen, der aus Schwadronen von Reitern bestand, die bereit waren, sofort auf sie zu stürmen. Die persische Armee wurde besiegt und zum Rückzug gezwungen. Alexander verfolgte sie nicht, da er verstand, dass er einen bedeutenden Schlag zugefügt hatte. Die Nachricht von dieser Niederlage der Perser würde sich schnell in Kleinasien verbreiten und ihm großen Nutzen bringen. Er sandte einen Bericht über den Sieg zurück nach Griechenland, zusammen mit 300 Rüstungssets, die von den persischen Reitern genommen wurden, die in der Schlacht getötet wurden. Diese Rüstungssets waren dazu bestimmt, im Parthenon, einem prachtvollen Tempel in Athen, ausgestellt zu werden. Der Parthenon ist ein hochprominentes Bauwerk, das als eines der besten in ganz Europa gilt. Der Name des persischen Generals, der in der Schlacht am Granikos kommandierte, war Memnon. Er wollte kein Risiko eines Kampfes eingehen. Alexander kam ohne Vorräte oder Geldmittel nach Asien. Er war von seinen Siegen abhängig, um seine Armee zu unterstützen. Memnon schlug vor, dass die Perser sich allmählich zurückziehen sollten, indem sie alle wertvollen Besitztümer mitnahmen und zerstörten, was sie nicht mitnehmen konnten. Er glaubte, dass Alexanders Armee dadurch aufgrund von Versorgungsmängeln geschwächt würde und letztendlich ein leichtes Ziel darstellen würde. Sein Vorschlag wurde jedoch von den anderen Kommandanten abgelehnt, was zur Schlacht am Granikus führte. Alexander richtete ein Lager ein, um seine Armee auszuruhen und die Verletzten zu versorgen. Er besuchte jeden verwundeten Soldaten, erkundigte sich nach ihrer Situation und hörte sich ihre Geschichten über die Schlacht und wie sie verwundet wurden, an. Ihre Geschichte ihrem General zu erzählen und zu sehen, wie er mit Interesse und Freude zuhörte, 
machte sie stolz und glücklich. Die gesamte Armee wurde enthusiastisch und sehnte sich nach einer weiteren Chance, Gefahr und Tod im Dienste eines so großartigen Anführers zu begegnen. In diesen Eigenschaften zeigt sich die wahre Größe Alexanders. Es ist wichtig zu bedenken, dass er zu dieser Zeit gerade etwas über 21 Jahre alt war. Er war gerade im Mannesalter, als er sein Lager am Granikos verließ. Alexander zog nach Süden und folgte den östlichen Ufern der Ägäis. Das Land ergab sich ihm größtenteils ohne Widerstand. Es galt kaum als persisches Territorium. Die Mehrheit der Einwohner war griechischer Abstammung und zu verschiedenen Zeiten unter griechischer oder persischer Herrschaft gewesen. Die Eroberung des Landes führte lediglich zum Austausch des Exekutivbeamten in jeder Provinz. Alexander sorgte dafür, die Menschen zu beruhigen, dass sie sich keine Sorgen machen mussten. Er verbot den Soldaten, Schaden anzurichten und schützte Privateigentum. Er übernahm nur die Kontrolle über die Festungen und staatlichen Vermögenswerte, die er fand, während er die bestehenden Steuern, Gesetze und Gerichte beibehielt. Während er vorrückte, ergaben sich die Städte und Provinzen ihm bereitwillig und innerhalb kurzer Zeit kam die gesamte westliche Region Kleinasiens friedlich unter seine Herrschaft. Die Geschichte dieses Fortschritts, wie sie von den alten Historikern erzählt wird, ist voll von vielen verschiedenen Abenteuern und Vorfällen, die die Geschichte interessant machen und uns helfen, den Charakter Alexanders und den Geist der Zeit zu verstehen. An einigen Orten gab es einen Wettbewerb zwischen den griechischen und persischen Gruppen, bevor Alexander ankam. In Ephesus herrschte so viel Feindseligkeit, dass eine Art Bürgerkrieg ausbrach. Die griechische Gruppe hatte die Kontrolle erlangt und plante, alle persischen Bewohner zu töten. Alexander griff schnell ein, um sie zu verteidigen, obwohl sie seine Feinde waren. Diese Tat der Güte und Großzügigkeit wurde weithin bekannt und steigerte Alexanders Einfluss und Ansehen. In jenen Tagen wurden die gewöhnlichen Soldaten stark von dem beeinflusst, was sie als Omen bezeichneten, Zeichen und Symbole, die sie im Flug oder in den Handlungen von Vögeln und ähnlichen Erscheinungen beobachteten. Einmal war die Flotte, die mit der Armee zur See gekommen war, in einem Hafen von einer stärkeren persischen Flotte eingeschlossen. Ein Schiff der makedonischen Flotte steckte auf dem Grund fest. Ein Adler landete auf dem Mast und blieb dort eine Weile, blickte auf das Meer. Parmenio schlug vor, dass, da der Adler in Richtung Meer blickte, dies bedeutete, dass der Sieg in dieser Richtung lag. Er riet ihnen, ihre Schiffe vorzubereiten und mutig auszufahren, um die Perser anzugreifen. Aber Alexander glaubte, dass, wenn der Adler auf einem auf dem Grund feststeckenden Schiff landete, dies bedeutete, dass sie den Erfolg an Land suchen sollten. Die Omen konnten auf verschiedene Weisen interpretiert werden, und weise Generäle nutzten sie nur, um die Moral ihrer Soldaten zu stärken, bezogen auf die Pläne, die sie aufgrund anderer Faktoren machten. Alexander verstand, dass er kein Seemann war und kein Interesse daran hatte, an Schlachten teilzunehmen, die ihm keinen persönlichen Ruhm bringen würden, unabhängig vom Ausgang. Als der Winter eintraf, waren Alexander und seine Armee etwa 300, 400 Meilen von zu Hause entfernt. Da Alexander nicht vorhatte, bis zum Frühling viel weiterzuziehen, sagte er der Armee, dass jeder, der im vergangenen Jahr geheiratet hatte, nach Hause gehen und den Winter mit seinen Ehepartnern verbringen konnte. Sie könnten dann im Frühling zur Armee zurückkehren. Zweifellos war dies ein kluger Schachzug. Da die Anzahl der Soldaten nicht groß war, würde ihre Abwesenheit seine Armee nicht signifikant schwächen. Stattdessen würden sie Geschichten in ganz Griechenland über Alexanders Stärke, Tapferkeit und edle und großzügige Natur verbreiten. Es war der beste Weg, seine beeindruckenden Leistungen in ganz Europa zu verbreiten. Es schuf auch eine stärkere Bindung zwischen ihm und seinen Soldaten, erhöhte ihre Loyalität und Anhänglichkeit, ob sie mit ihm gingen oder zurückblieben. Und obwohl Alexander all diese Vorteile der Aktion gekannt haben muss, hätte niemand einen solchen Plan entwickeln oder umarmen können. 
Es sei denn, er war gewohnt, über die Emotionen und Zuneigungen anderer nachzudenken und sie zu schätzen und hatte eine tiefe Empathie für sie. Die Soldaten, die heirateten, erfüllt von Freude und Glück, machten sich in einer Gruppe, angeführt von drei Generälen, die ebenfalls heirateten, auf den Weg zurück nach Griechenland. Alexander wollte jedoch im Winter nicht untätig sein. Er bewegte sich weiter von Provinz zu Provinz und von Stadt zu Stadt und erlebte allerlei Abenteuer. Er begann, indem er die südliche Küste entlang ging, bis er einen Ort erreichte, an dem ein Gebirgszug namens Taurus an die Küste stieß. Dort endet er plötzlich in Klippen und steilen Felsen, wobei nur ein kleiner Strand zwischen ihnen und dem Wasser darunter blieb. Dieser Strand war manchmal bedeckt und manchmal frei. Es stimmt, dass es im Mittelmeer sehr wenig Gezeiten gibt, aber der Wasserstand entlang der Küsten ändert sich sehr aufgrund des lang anhaltenden Drucks von Winden und Stürmen. Das Wasser war höher, als Alexander diesen Pass erreichte, aber er entschied sich dennoch, seine Armee hindurchzuführen. Es gab eine alternative Route in den Bergen, aber Alexander entschied sich, das Abenteuerbedürfnis der Armee zu erfüllen, indem er sie an einen neuen und gefährlichen Ort führte. Sie marschierten unter den Klippen entlang, manchmal warteten sie durch hüfthohes Wasser, während die Wellen vom Meer hereinbrachen. Nachdem sie erfolgreich die herausfordernden Berge durchquert hatten, zog Alexander nach Norden ins Zentrum von Kleinasien. Um dies zu tun, musste er denselben Gebirgszug überqueren, den er zuvor umgangen hatte. Da es Winter war, sah sich seine Armee eine Zeit lang Schneeigen und stürmischen Bedingungen in den rauen und gefährlichen Pässen gegenüber. Während sie durch diese Berge reisten, begegneten sie Gefahren, Entbehrungen und feindlichen Stämmen. Alexander ging siegreich aus der Schlacht hervor und erreichte ein Tal, durch das ein Fluss fließt, der in der englischen Sprache und Literatur bekannt ist. Dieser Fluss wurde Meander genannt. Seine exquisiten Kurven durch üppige und fruchtbare Täler waren so bekannt, dass jeder Strom, der sein Muster nachahmt, noch heute als Meandernd bezeichnet wird. Während dieser Zeit blieb Parmenio mit einem großen Teil der Armee im westlichen Teil Kleinasiens. Als der Frühling näher kam, sagte Alexander ihm, er solle nach Gordium gehen, wo Alexander hin wollte, und ihn dort treffen. Er ordnete auch an, dass die Gruppe, die zurückgegangen war, beim erneuten Überqueren des Hellespont nach Osten in Richtung Gordium gehen sollte, um es zum Treffpunkt für seine nächste Kampagne zu machen. Einer der Gründe, warum Alexander nach Gordium wollte, war, weil er den bekannten gordischen Knoten lösen wollte. Die Geschichte des gordischen Knotens geht so. Gordius war eine Art Bergbauer. Eines Tages, während er pflügte, kam ein Adler herunter und landete auf seinem Joch und blieb dort, bis er mit dem Pflügen fertig war. Dies war ein Omen. Aber was war die Bedeutung davon? Gordius wusste es nicht und ging dementsprechend in eine benachbarte Stadt, um die Propheten und Wahrsager zu konsultieren. Auf seinem Weg begegnete er einer jungen Frau, die genau wie Rebekka zur Zeit Abrahams hinausging, um Wasser zu holen. Gordius sprach mit ihr und erzählte ihr von dem Vorfall, der seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Das Mädchen schlug vor, dass er zurückkehren und ein Opfer an Jupiter darbringen sollte. Schließlich stimmte sie zu, mit ihm zurückzugehen und ihm zu helfen. Die Angelegenheit endete damit, dass sie seine Frau wurde – und sie lebten viele Jahre lang glücklich zusammen auf ihrem Bauernhof. Sie hatten einen Sohn namens Midas. Der Vater und die Mutter fuhren mit ihrem Wagen, gezogen von Ochsen, mit Midas am Steuer. Eines Tages, als sie in die Stadt fuhren, fand dort eine Versammlung statt. Die Versammlung war sehr verwirrt und aufgewühlt wegen der Kämpfe und Meinungsverschiedenheiten im Land. Sie hatten gerade ein Orakel gefragt, was sie tun sollten. Das Orakel sagte, ein Wagen wird ihnen einen König bringen, der ihre endlosen Kämpfe beenden wird. Genau in diesem Moment kam Midas an, fuhr den Wagen mit seinem Vater und seiner Mutter darin. Die Versammlung glaubte sofort, dass dies der vom Orakel erwähnte Wagen war und machten Gordius einstimmig zum König. 
Sie behielten den Wagen und das Joch als heilige Reliquien, die sie Jupiter weihten. Gordius befestigte das Joch am Wagenpfahl mit einem festgebundenen und komplexen Knoten, den niemand lösen konnte. Er wurde als der gordische Knoten bekannt. Das Orakel sagte später, dass wer immer diesen Knoten lösen könnte, zum Herrscher über ganz Asien werden würde. Bisher hat es niemand geschafft. Alexander wollte diesen Knoten sehen und es versuchen. Er ging zum Tempel, wo der heilige Wagen aufbewahrt wurde, betrachtete den Knoten und stellte fest, dass es unmöglich war, ihn zu lösen. Dann benutzte er sein Schwert, um ihn in Stücke zu schneiden. Die Wahrheit hinter dieser Geschichte ist ungewiss, aber sie wurde 2000 Jahre lang in Europa weitergegeben. Die Handlung, ein Problem durch den Einsatz von Gewalt zu lösen, wird heute noch als den gordischen Knoten durchschlagen bezeichnet. Die gesamte Armee versammelte sich und der König setzte seine Reise fort. Er machte mehrere Wochen lang Fortschritte, bewegte sich nach Südosten und eroberte das gesamte Land. Als er jedoch in Tarsus ankam, geschah etwas, das beinahe sein Ende als Herrscher bedeutet hätte. Einige Gründe ließen ihn sich sehr anstrengen, um Tarsus zu erreichen. Da das Wetter heiß war, wurde er sehr müde und erschöpft. In diesem Zustand ging er und sprang plötzlich in den Fluss Kydnos, um ein Bad zu nehmen. Der Kydnos ist ein kleiner Strom, der in der Nähe von Tarsus fließt und vom Berg Taurus nicht weit von der Stadt entspringt. Solche Bäche sind immer extrem kalt. Alexander wurde sofort von einer starken Kälte überwältigt, aus dem Wasser gezogen, zitterte unkontrollierbar und verlor schließlich das Bewusstsein. Sie glaubten, er sei dem Tode nahe. Sie trugen ihn zu seinem Zelt. Und als die Nachricht von der Gefahr ihres Anführers sich im Lager verbreitete, waren das gesamte Heer, sowohl Offiziere als auch Soldaten, von immenser Angst und Trauer erfüllt. Ein sehr schlechtes und langanhaltendes Fieber setzte ein. Währenddessen geschah etwas, das deutlich zeigt, wie mutig und einzigartig Alexander war. Der Arzt, der sich um ihn kümmerte, hieß Philipp. Philipp hatte ein spezielles Medikament für ihn hergestellt, dessen Zubereitung mehrere Tage dauerte. Kurz vor der Übergabe erhielt Alexander einen Brief von Parmenio. In dem Brief stand, dass Parmenio glaubte, Philipp sei von den Persern bezahlt worden, um Alexander zu töten. Er dachte, Philipp würde dies tun, indem er Alexander vergiftete Medizin gab. Parmenio schrieb den Brief, um Alexander vor jeglicher Medizin, die Philipp ihm geben könnte, zu warnen. Alexander legte den Brief unter sein Kissen und erzählte niemandem davon. Schließlich, als das Medikament fertig war, brachte Philipp es ihm. Alexander hielt den Becher mit dem Medikament in der einen Hand und gab Philipp mit der anderen Hand den Brief von Parmenio mit den Worten »Bitte lies diesen Brief«. Nachdem Philipp den Brief gelesen hatte, trank Alexander schnell den gesamten Trank aus und stellte den Becher zuversichtlich ab, überzeugt, dass er sich keine Sorgen machen musste. Einige Leute denken, dass Alexander das Gesicht seines Arztes beim Lesen des Briefes beobachtete und das Medikament nahm, weil er glaubte, dass der Arzt aufgrund des Aussehens Schuld oder Unschuld feststellen könnte. Andere glauben, dass die Handlung sein Vertrauen in seinen Diener zeigte und als Zeugnis diente, dass er seinen Freunden nicht misstraute oder an ihrer Loyalität zweifelte. Philipp war sehr erfreut über den Vorgang und Alexander wurde besser. Alexander hatte nun ganz Kleinasien durchquert und das gesamte Land erobert. Er zog nun in ein anderes Gebiet, Syrien und Palästina, das an der Ostküste des Mittelmeeres liegt. Um das neue Gebiet zu erreichen, musste er eine kleine Ebene zwischen den Bergen und dem Meer durchqueren, die Issus genannt wird. Dort traf er auf die persische Armee und die große Schlacht bei Issus fand statt. Das nächste Kapitel wird diese Schlacht behandeln. Zum Abschluss von Kapitel 5 unserer Alexander-Hörbuchreihe sind wir Zeugen der unübertroffenen strategischen Brillanz des jungen Eroberers und der Entfaltung seiner großen Reise durch Kleinasien. Im nächsten Kapitel, Niederlage des Darius, nimmt Alexanders Erzählung eine noch dramatischere Wendung. Kapitel 6 Unserer Reihe taucht ein in die verschärfte Konfrontation zwischen Alexander und Darius, dem persischen König. 
Anfangs unterschätzte Darius Alexander als bloßen Jüngling, der eine bescheidene Armee anführt, doch bald erkennt er die gewaltige Bedrohung durch seinen Gegner. Seine aufwendigen und opulenten Kriegsvorbereitungen mit in Purpur und Gold geschmückten Soldaten und einer Armee, die in Pracht erstrahlt, bereiten die Bühne für einen epischen Zusammenstoß. Schließt euch uns im nächsten Teil dieser fesselnden Reihe an, wo Alexanders Reise Ian in die einflussreiche Stadt Tyros führt und seid Zeugen der Entfaltung von Ereignissen, die sein Vermächtnis als einer der größten Eroberer der Geschichte weiter formen. Bleibt dran für mehr historische Erzählungen und denkt daran, unseren Kanal zu abonnieren für die neuesten Updates. Klickt auf das Video, das bald auf eurem Bildschirm erscheinen wird oder findet den Link in der Beschreibung, um in den nächsten Teil von Alexanders außergewöhnlicher Reise einzutauchen. Teilt diese Reise durch die Vergangenheit mit anderen Geschichtsbegeisterten und lasst die Geschichten von Alexander dem Großen eure Gegenwart inspirieren.